documento di economia e finanza 2018. Ministro Savona, prego. Presidente, onorevoli deputati, le cose che ho sentito in quest'Aula mi, mi inducono non certo a pensare, perché ho già lungamente meditato ciò che è scritto nel documento che discutiamo, ma a ripensare i suoi contenuti, soprattutto quando mi vengono indirizzati con i toni pacati, come quelli utilizzati dall'onorevole Padoan, invece con i toni alterati, come ho sentito in altri interventi. Mi soffermo un attimo, prima di tornare alla sostanza del discorso, alle eh, posizioni espresse dall'onorevole Brunetta, il quale ha confrontato questo documento, senza trarne tutte le conseguenze, con il documento che ho inviato per conto del Governo alle autorità europee. Non si può leggere la nota introduttiva e la futura legge finanziaria se non teniamo conto dell'analisi dei difetti che presenta oggi l'organizzazione europea, soprattutto nell'adempimento di uno dei capisaldi dell'accordo di Maastricht, pur ripetuto negli altri trattati, di eh, garantire la piena occupazione e la, il potenziamento dello stato del benessere. Non è l'oggetto, mi piacerebbe confrontare con l'onorevole Brunetta, l'ho già fatto in due occasioni con le commissioni riunite competenti della Camera e del Senato, una prima volta il 10 di luglio per cogliere gli umori e i suggerimenti che mi hanno poi spinto a redigere il documento e poi recentemente il 9 di questo mese eh, dove ho discusso il documento traendone motivo di convincimento. Lui poi ha toccato un tema che ovviamente non mi tocca da vicino, ma che gradirei affrontare con lui, come io potessi eh, eh, seguire l'attuazione dei programmi incompatibili, come lui ha sostenuto, fra le due forze che hanno dato vita a questo Governo. Come l'Onorevole Di Maio sa, io eh, insisto molto che è necessario ripetere, ovviamente a distanza di cento anni, ciò che fece Roosevelt col New Deal e le riforme. Mise insieme la parte industrializzata del nord degli Stati Uniti con la parte agricola e per certi versi con gravi difetti di eh, razzismo con la... ed è riuscito nell'intento. E quindi il mio convincimento che l'esperimento che si sta svolgendo in questo momento, e quindi rispondo implicitamente alle critiche che si sono eh, rivolte sull'assenza di uno specifico riferimento al Mezzogiorno d'Italia, è veramente un poderoso sforzo di eh, Italia unitaria, di eh, coincidenza fra interessi fra la zona avanzata e la zona arretrata, non certo culturalmente, perché io provengo da questa. Il secondo, ringrazio, il secondo chiarimento, che riguarda anche il dibattito che si è acceso, devo dire abbastanza moderato, dopo le dichiarazioni di centri privati che usano modelli econometrici, ma soprattutto dell'Unione dell'ufficio dell eh, di eh, pro, del parlamentare, parlamentare di bilancio. Non riesco a pronunciarlo perché io ero uno dei candidati in quella posizione che non mi fu assegnato. Quindi ho rimosso dalla mia mente l'idea. Allora, credo che l'onorevole Brunetta e anche l'onorevole Padia sappiano che se la disputa la facciamo sui modelli econometrici non ne usciamo più fuori. I modelli econometrici che dicono una cosa sono numericamente pari ai modelli econometrici che ne dicono un'altra. La battaglia non può avvenire sui modelli econometrici. Però, però, 
di un modello econometrico abbiamo necessità. E quindi questo modello econometrico è quello che a un certo punto ha fatto girare, spero con consulenze autorevoli, anzi spero, sono certo, ma poi eventualmente il sottosegretario Castelli può darvi qualche dettaglio in più. Allora, eh, il modello econometrico non può essere quello che fa girare il MEF e quindi è su quello che si basano i calcoli. E quindi faccio la terza precisazione all'onorevole Brunetta affinché le interpretazioni che io ho dato sono interpretazioni che non possano essere rivoltate. Io dico che c'è spazio, c'è un eccesso di risparmio di 50 miliardi e quindi abbiamo bisogno di una politica economica che miri ad assorbire questo spazio. Nella tavola a pagina 3 il tendenziale e quindi il modello econometrico che noi utilizziamo per queste previsioni dice chiaramente che se non facciamo niente il risparmio in eccesso invece di diminuire aumenta 2,7 nel 2019, 2,9 nel 2020 e 3 nel 2021. Messi tutto insieme noi in tre anni se non facciamo niente accumuleremo 160 miliardi di risparmio in eccesso il che significa che il Paese vivrà al di sotto delle proprie risorse, contrariamente a quelle che dicono, soprattutto a livello europeo, che siamo degli sperperatori, da cui appunto il documento che ho voluto preparare, e la manovra che conferma il fatto che poi questo modello econometrico usato è un modello sensibile, dice che se facciamo questa manovra nel 2019 il peggioramento del saldo di bilancia corrente sarà di 0,1% nel 2020 di 0,4 e nel 2021 di 0,5, il che significa che assorbiremo un qualcosa di non più di 20 miliardi, ma ne rimarranno sempre 120. Questa è l'altra preoccupazione. Quindi non è che io ho indicato l'obiettivo, quello sarebbe l'obiettivo ideale. E qui passo alla sostanza della manovra, perché credo che vada chiarito. Quando vi ho detto, quando sto a sentire, quando l'onorevole Crosetto ha esordito partendo dalle conclusioni delle pagine iniziali, ho detto bene, è da quelle che si deve partire e le conclusioni sono estremamente chiare dell'iniziativa che noi stiamo intraprendendo e dice questo che si tratta di un ambizioso programma, quindi siamo coscienti, ma era ambizioso anche il programma del New Deal, tra l'altro era in un habitat completamente diverso, perché ancora non si erano affermate le teorie keynesiane, che mira soprattutto a rispondere all'aumento della povertà registrata dalla crisi in poi, soprattutto fra i giovani e le famiglie numerose, e nelle regioni meridionali del Paese, quindi ci sono le regioni meridionali, e a consentire, come sopra ricordato, una maggiore flessibilità nel pensionamenti anticipati, creando maggiore spazio per l'occupazione giovanile. Esso verrà attuato con gradualità e io ringrazio eh, la, la coalizione di cui faccio parte perché questa gradualità è stata accettata, ma è chiaro che sarà il Parlamento a decidere, onde conseguire una significativa riduzione del rapporto debito-PIL nel prossimo triennio. E veniamo al punto fondamentale. Anche con i dati tendenziali il rapporto debito pubblico PIL scenderà. Se noi col programma, come a un certo punto è previsto, ma viene considerato inattuabile, aumentare di 0,5, di, di mezzo punto percentuale lo sviluppo è un qualcosa di terribilmente, ho sentito le parole, fantasiose e irrealistiche, non mi ricordo chi l'ha pronunciate. Queste assolutamente sono irrealistiche se non ci proponiamo l'obiettivo. Voi sapete, ma questo è un punto personale, ma è sorretto da ciò che poi è scritto nel documento, che noi possiamo crescere anche di più, non solo perché c'è lo spazio nel risparmio, ma perché ci sono le energie del Paese per farla. Questo è un punto fondamentale. Su un punto, grazie. Su un punto mi sembra che questo Parlamento è d'accordo, maggioranza opposizione. Tutti si rendono conto che abbiamo bisogno di maggiori investimenti. Questo mi sembra un punto di... Quindi iniziamo a costruire un New Deal che parte dalla realizzazione. Ma a questo punto 
il programma di governo è molto prudenziale perché siamo coscienti che dobbiamo fare quelle riforme che Roosevelt avviò. Roosevelt fece una riforma sostanziale nel campo finanziario, nel campo della concorrenza, nel campo delle relazioni industriali. Chi conosce bene la storia, Brunetta la conosce, fece dell'iniziativa molto, molto importante. Allora, nel programma di governo gli investimenti il primo anno si incrementano di 0,2%, nel secondo anno 0,3% e nel terzo anno 0,4%. Questi sono quelli che a un certo punto sono... Quindi niente, questi possono essere fatti. Però c'è l'impegno di governo ed è testimoniato dal fatto che le prime pagine sono tutte dedicate agli investimenti, alle condizioni per realizzarla e questo è l'impegno politico, la sfida che a un certo punto si nasce. Fallisce su questo campo il governo? Giudicherete sul piano politico. Io sono convinto che ce la farà e ci sono gli impegni. Ieri... Naturalmente, per il fatto, e questa è una correzione, che ho apportato e che quindi mi ha spinto ad aderire e a sottoscrivere un programma del genere. Consci del fatto che prende tempo far partire gli investimenti, come la teoria elementare keynesiana ci suggerisce, non è quello di scavare fosse e costruire piramidi, ma cercare di risolvere altri obiettivi che sono quelli indicati e gli obiettivi sono che praticamente alla povertà si è applicato il reddito di cittadinanza. E qua le obiezioni, bene, le obiezioni che hanno circolato, il, la, lo stato di povertà ufficiale, che forse è un pizzico di esagerazione, è che il, la povertà, uno entra nella soglia della povertà quando a metà avrebbe bisogno di un goccio d'acqua, per favore. Grazie. Sta arrivando, sta arrivando. Io vado all'acqua. Allora. Grazie, grazie. Il reddito pro capite italiano che essendo già influenzato dagli stati di povertà, è di 26.000 euro. Quindi il livello di povertà è 13.000 euro. Applicando 780 euro, nell'ipotesi massima che tutti prendano 780 euro e non che sia residuale e marginale, chi prende il reddito di cittadinanza totalmente raggiunge la soglia di 10.000. Quindi questo provvedimento colpisce direttamente ed esclusivamente la povertà. Quindi non venitemi a dire che il reddito può avere delle controindicazioni, devono essere controllate e direi il provvedimento che a un certo punto leggerete, vedete quali sono le cautele che sono state poste affinché evidentemente la gente non si sieda, soprattutto nella terra da cui provengo, cito della mia, visto che posso parlare dei miei conterranei, ma un po' tutti, e quindi smetta di cercare un lavoro. No. D'altronde, affinché possa cercare un lavoro, affinché ci sia una domanda, ci deve essere anche un'offerta, ovviamente, e quindi l'impegno è di creare. Allora, qual è l'impegno immediato per accelerare l'applicazione? Quello della revisione della legge Fornero. Ieri, nel primo incontro sugli investimenti con i privati, e poi naturalmente le discussioni per il settore pubblico già ci sono, e tra breve arriverà in Parlamento il provvedimento che ha studiato la, eh, eh, il Ministro, mh, il ministro eh, buongiorno. buongiorno, scusatemi, che tra l'altro è una mia amica, ma comincio ad avere dei momenti di stanchezza, arriverà in Parlamento un vero e proprio provvedimento di svecchiamento della pubblica amministrazione con l'assunzione di giovani che sono preparatissimi e che quindi dobbiamo bloccarli in Italia perché sono capaci di manovrare le strutture e e quindi il combinato effetto delle informazioni che abbiamo e quindi abbiamo raccolto quelli che già attraverso la legge Fornero hanno provveduto a esodare, 
uso il termine perché poi ci sono vari altri problemi, come voi sapete, legato, e altri che invece non hanno attuato i provvedimenti, con alcune grosse imprese che addirittura parlano del rapporto 1 a 3. Per ogni pensionato che va via riescono a prendere tre giovani, sia perché ci rientrano nei costi. Quindi il reddito, il gettito, le affermazioni del collega Boeri, presidente dell'Inps, sono all'ordo di tutte queste operazioni. E c'è un punto che sta anche caro, per quanto mi risulta, ma sono statistiche da non essere aggiornate, lo, lo Stato dai pensionati in cassa circa 50 miliardi, che è una somma superiore a quello che lo Stato dà per consentire lo sbilancio. E si parla sempre di sbilancio, ma i pensionati si autofinanziano. Si autofinanziano. Allora, il, il colleghi, momento... colleghi, lasciate concludere per cortesia. Colleghi. Allora, colleghi, lasciate concludere. Nel meccanismo indicato, obiettivi sviluppo, gli sviluppi sono appunto quello del incrementare il reddito reale senza problemi di stabilità monetaria, perché le previsioni dicono che l'inflazione tutta più va giù e quindi per certi versi, una volta che la Banca Centrale Europea ha scelto il tetto del 2%, prevedere che si passi come deflattore implicito da 1,8 a 1,5 significa che non abbiamo preoccupazioni dal lato dell'inflazione in questo momento. Abbiamo solo preoccupazioni, ma non solo legate al nostro comportamento, ma anche al comportamento dei mercati finanziari internazionali. Abbiamo preoccupazioni di stabilità finanziaria e che a un certo punto, come è ben noto, anche a seguito dell'attuazione dell'Unione Banca, Bancaria. Credo che le responsabilità europee siano molto ma molto ampie, per cui io insisto che bisogna avere anche un disegno da questo punto di vista, perché altrimenti se a un certo punto non abbiamo uno scudo protettivo per il debito pubblico italiano, probabilmente il sistema, l'assenza di una banca centrale che a un certo punto abbia pieni poteri di eh, intervenire come lender of last resort può portare a una crisi indiretta del, del sistema bancario italiano. Dio ce ne scampi e dobbiamo cercare di difendere finché possibile. Lo schema quindi è uno schema, è uno schema matematico coerente. È uno schema matematico, uno schema geometrico dell'intervento nell'economia secondo il dettato più elementare e più semplice. Naturalmente io da economista vi presento questo aspetto del problema, ma poi c'è anche l'aspetto metaeconomico e, e sociale. Ed è questo, a un certo punto, emerge dalla volontà popolare e quindi a un certo punto si attende una risposta. Non è mio compito sostenere questo aspetto, altri sono intervenuti, soprattutto i rappresentanti della maggioranza, quindi dal mio punto di vista posso assicurare che posso andare sereno a dormire la notte perché il futuro sarà migliore e non peggiore. Grazie. Grazie a lei. Chiedo al Viceministro Castelli di dare il parere sulla risoluzione.